എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ആംബിയൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊരു ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ എക്സാക്ട് സിംപ്ലിഫൈ യു ആർ സ്കിൻ ആൻഡ് സ്മൈൽ എന്ന ക്യാപ്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് കെയർവെൽ ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക് ദാ ഇവിടെ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ ജനുവനായിട്ട് വളരെ ക്വാ എന്താ പറയാ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മാവേലിക്കര വരെ വണ്ടി പിടിച്ച് ഞാൻ വന്നത് ചുമ്മാ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ കെയർവെൽ ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക്കിന്റെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ മനീഷ ബ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് കാണാൻ പോകുന്നത് നല്ല രസകരമായ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ കാരണം സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലാണ് അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിൽ കൂടി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഒരു രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ മാവേലിക്കരയിലല്ല കെയർവെൽ ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളെയും സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം വരും കേവാ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ മനീഷ കെ എസ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മാവേലിക്കരയിലുള്ള കെയർവെൽ ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക്കിലാണ് യു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ഞാൻ ഭയങ്കര ത്രില്ലിലാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ബ്യൂട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ എന്ന് വേണം പറയുന്നത് എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും അത് പല്ലിനായിക്കോട്ടെ സ്കിന്നിനായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് രോഗ വളർച്ചയ്ക്കുള്ളതായിക്കോട്ടെ എന്താ പറയാ സ്കിന്ന് നല്ല ബ്രൈറ്റനിങ് ആവണതായിക്കോട്ടെ എന്തും അതായത് നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ മാവേലിക്കരയിലുള്ള ഈ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ ഒരു കെയർവെൽ ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ മനീഷയ്ക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അറിവ് കിട്ടി എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതാ എൻ്റെ മൊച്ചു മൊച്ചു നമ്മുടെ ഫെസി മോട്ടി ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ആണ് ഫെസി ആണ് എനിക്ക് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നത് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് നീ ഒന്ന് വാ അപ്പൊ ഞാനും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാവേലിക്കര വന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണോ നമുക്ക് എറണാകുളത്തും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ല ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഉള്ള എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ദുബായിൽ നിന്ന് വരുത്തിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ദുബായിൽ ബ്രാൻഡുണ്ട് ആ ദുബായിൽ ചെയ്താൽ അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ ഏക ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ എക്സാക്ട്ലി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദുബായിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഈ ഈ ചെലവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവരും നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോയാൽ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് ഇവിടെ തിരിച്ച് ഇത് വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ദുബായിലും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് അല്ലേ ഫെസി തീർച്ചയായും എന്തായാലും ഫെസിയോടാണ് എനിക്ക് താങ്ക്സ് പറയാനുള്ളത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യം കൂട്ടാൻ ഏത് സ്ത്രീയാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലൊരു സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഘടകം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് മാവേലിക്കരയുടെ വെൽകെയർ ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക് അപ്പം എന്തായാലും ഫെസി ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ ഇത് മുഖമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള ഫെസി ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ആണല്ലോ എന്താണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഫെസിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് എനിക്ക് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ ദുബായ് ബ്രാഞ്ചും വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി എൻ്റെ ദുബായിലുള്ള ഒത്തിരി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഞാൻ അങ്ങടേക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവർ ലീവിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് മന്ത്സ് ഒക്കെ ലീവിൽ വരണവർ ഫോളോ അപ്പ് ഇവിടെയാണ് ച
കെയർ വെൽ ക്ലിനിക്കിന്റെ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ടുപേരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഹായ് ഹായ് എന്താണ് മകൾ പേര് എന്റെ പേര് പൂജ 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 പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഐശ്വര്യം അല്ലെ എന്താണ് എന്റെ പേര് ആണോ അത് ശരി പൂജയും പാർവതിയും സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടുത്തെ ഈ ക്ലിനിക്കിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ എന്നല്ല മനുഷ്യരുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിന് എന്തൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട്സ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കാം ഹായ് പൂജ ഞാൻ ആദ്യം പൂജയോട് തന്നെ സംസാരിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ പൂജ പൂജനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര രണ്ടുപേരും കേട്ടോ സുന്ദരികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് നോക്കണം ഇത് നോക്കണം എന്നൊക്കെ ഏ ആരാണെങ്കിലും സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റും ആണ് എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്നതുമാണ് അതെ അതെ അവരവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെങ്കിലും ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ അതെ അതെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു മടിയുടെ ഭാഗമാണ് മടിയുടെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ദിവസം ഇപ്പം രണ്ടു നേരം കുളിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയറിനോ മറ്റ് ഡെന്റൽ കെയറിനുള്ള റൊട്ടീൻസ് നമ്മൾ പറയുമ്പം എല്ലാരും ഒന്ന് പിരിയും ചുളിക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണോ പക്ഷെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ കാണുന്നത് ഒരു ബെറ്ററായ നിങ്ങളെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഹെൽപ്പും ഗൈഡൻസും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കണ്ടോ ഇതിപ്പരം കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു വാക്ക് വേറെ എവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാവേലിക്കരയിലേക്ക് ബസ് കയറാം അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തരം ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾ ഡെന്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ സ്കിൻ കോസ്മെറ്റോളജി ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അതില് സുന്ദരമുള്ള പുഞ്ചിരി എന്നുള്ളതാണ് പ്രായം എന്നൊരു കാര്യം നമുക്കില്ല മാറ്റേഴ്സ് അല്ല ഫ്രം വിച്ച് യങ് ടു അൺടിൽ ഹൗ ഓവർ ഓൾഡ് യു ആർ വന്ന് ഇവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് ഉള്ള ഡെന്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്കിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഒരു ബെറ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡെൻറ്റലായിട്ട് പേഷ്യൻസ് കൂടുതൽ വരുന്ന സമയത്തായ പോലും അവർ അവെയർ അല്ല പല കാര്യങ്ങൾ അവർ അവെയർ അല്ല നമ്മളായാലും നമ്മളത് പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മളല്ലേ യൂട്യൂബ് അല്ലെ പല സോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ആരും അത് മെനക്കെട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാറൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഫ്രീ കൺസൾട്ടേഷൻ സ്കിന്നിന് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും റുട്ടീൻസ് ഒക്കെ ഡെയിലി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊറിയൻ സ്കിൻ കെയർ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു ഡെയിലി ടെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നാളെ അല്ലെ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഇപ്പം കൂടുതൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മെലാസ്മ കരിമംഗല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലുള്ള റിവേഴ്സിബിൾ അല്ലാത്ത ഡാമേജ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ദുഃഖിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ എളുപ്പമാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് പലരുടെ സ്കിന്ന് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആകും എല്ലാ സ്കിന്നുമുട്ടാണ് ഇത് സ്കിന്നിൽ മാത്രല്ല ഡെന്റൽ ആയാലും ഒരു ചെറിയൊരു പേര് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റിന്റെ പ്രൊസീജിയറെ കാണുള്ളൂ അത് വരാതെ അത് പിന്നീട് പെയിൻ ആയി ആ പല്ല് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് എന്നിട്ടും പിന്നെയും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മളൊരു തിരിച്ചൊരു ഗുഹയിലേക്ക് കയറുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് പോയി നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് ഡെന്റിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല പുറത്തു പോയി കഴിക്കാൻ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല പിന്നീട് പല്ല് സെറ്റ് ഊരി വെച്ച എനിക്ക് വയ്യ നമ്മൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം അറ്റാക്ക്
നമ്മുടെ വായിൽ അതിലേറെ അഴുക്കല്ലേ നമ്മൾ ദിവസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മോണയിലുള്ള അഴുക്ക് പല്ലിനിടയ്ക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് റോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അഴുക്കും നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പം നമുക്കൊരു വിഷയമില്ല വിഷയമില്ല നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല നമുക്കൊരു ബാഡ് ബ്രത്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ബാഡ് ബ്രത്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒരു മുട്ടായി എടുത്ത് വായിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രിവെൻഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സൂപ്പർ ഏറ്റവും ഹൈലി എക്യൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആണ് എന്ത് ഡാമേജും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് തളരും അന്നേരമാണ് നമുക്ക് പെയിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡാമേജ് അറിയുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ ബോഡിയെ പഴി വെച്ചിട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ എന്റെ ബോഡി കൈയിൽ നിന്ന് പോകും പിന്നെ നമ്മൾ പഴി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടുന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത എക്യുപ്മെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അത് എക്യുപ്മെന്റ്സ് മാത്രമല്ല പ്രോഡക്ട്സും വളരെ വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ വളരെ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള ഇഞ്ചക്റ്റബിൾസ് എല്ലാം നമ്മള് അവിടെ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ദുബായിൽ വന്നെങ്കിലും ഒന്നും ധരിയുടെയല്ല അപ്പൊ വളരെ എന്താ പറയാ വിശ്വസ്തതയോടെ കേറി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയൊരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പൊ എവിടെയാണ് ദുബായിലുണ്ട് ദുബായിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരിക കാണുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്കിൻ ടൈറ്റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ട സെക്കൻഡ് ഈ ചിൻ ഡബിൾ ചിൻ ഈ ഡബിൾ ചിന്നും നമുക്കിങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതായത് ലൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻസ് ഒക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു കോൺട്രോൾ ചെയ്യാം കോൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതാണ് അപ്പൊ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കാവിറ്റേഷൻ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കാവിറ്റേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് വളരെ വളരെ സൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കാര്യം അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ചെറിയതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അടിക്കുമെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ടൈറ്റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണിത് അടിപൊളി ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഹോൾ ബോഡി എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു രൂപം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ നോക്കാം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസോട് കൂടിയതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്കിൻ സ്മൂത്ത് ആവുകയും ചെയ്യും ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകും പിഗ്മെൻസ് കുറയും അതിനുകൂടെ ടൈറ്റും ആവുകയും ടൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ചബ്ബി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കിൻ എല്ലാം നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്ലോയും കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല ഡബിൾ ചിൻ ഒക്കെ കുറയും അതാണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് രണ്ട് രണ്ട് മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് യൂസ് ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പല ബോഡി പാർട്സിനായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ആർ എസ് ഫേസിനുള്ളതുണ്ട് ഫേസ് ആർ എസ് ബോഡിക്കുള്ളതുണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രോബിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏരിയ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി വണ്ണം കുറയ്ക്കുക ഫാറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ കാവിറ്റേഷൻ ഉള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാക്യൂം ചെയ്തിട്ട് കാവിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കൂടുതലും സൈഡ് സൈഡ് ലോക്സ് ഈ ടമി ഹാൻഡിൽസ് ലോങ് ഹാൻഡിൽസ് അവിടെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലാർജ് ഏരിയയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അണ്ടർ ആംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഫേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു റ
അനുസരിച്ച് ടൈമും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബോഡി മുഴുവൻ നമ്മള് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ സീരിയസ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓരോ വികാരങ്ങളും നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ മുഖത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കരയുമ്പോ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ സന്തോഷിക്കുമ്പോ മുഖമാണ് ശരിക്കും അപ്പൊ അത്തരം വികാരങ്ങളിലൂടെ ഒരു കുറെ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ മാറി ഭയങ്കര റിലാക്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മുഖത്ത് മാത്രമല്ല ഫുൾ ബോഡി പിന്നെ മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ചൂട് ആ മസാജിങ് എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോ ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് സീരിയസ്ലി എനിക്ക് തന്നെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂട്ടിയ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മുഖത്ത് അതിന്റെ ഫീല് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മുഖത്ത് ഒരു മസാജ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഫുൾ ബോഡിയുടെ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഒരു കെയറിങ് എന്താണ് ഇത് വൺ സിംഗിൾ സെഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോട്ടൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വരുത്തില്ല ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഒരു ലൈഫോലൈസിസ് പറയും ഫാറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇത് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഇത് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അതാണ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫാറ്റ് റിഡിക്ഷൻ നമ്മളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡയറ്റ് കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അവർക്ക് ചില ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇപ്പൊ ജോയിന്റ്സിലൊക്കെ ആമിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ജോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷോൾഡർ ഏരിയ ഒക്കെ നല്ല റിലാക്സ് ഇത് ഇതിപ്പം ഈ മുഖത്ത് മാത്രമല്ല ഇത് ഡബിൾ ചിന്നിന്റെ ഡബിൾ ചിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫുൾ ബോഡി നമുക്ക് എന്താ പറയാ കുറയ്ക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തത് എന്റെ കൈയ്യ് ഇവിടെ അണ്ടർ ആം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൂസ് ആയത് അതായത് അതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയി എന്ന് മാത്രമല്ല സ്കിന്ന് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എന്റെ കൈയ്യ് ഒന്ന് അടുത്തു എനിക്ക് ശരിക്കും അത്രയും ഭയങ്കര റിസൾട്ട് ആണ് ഇതെന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്നു തന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യമാണ് താങ്ക് യു പൂജ താങ്ക് യു പാർവതി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പൊ എന്റെ ഈ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിലേക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ വെച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ബസ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്
സ്വന്തമായി നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് അണ്ടർലൈൻഡ് കോൺസിക്വൻസസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം വളരെ എന്താ പറയാ ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് പ്രോഡക്ട്സും അത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാരണം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല സംഗതികളിലേക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ചെലവാക്കി അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് വരേണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പേഴ്സൺ അപ്പോ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്റ്റാഫ്സിനോടും ഞാൻ എന്റെ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ബെസിയോട് ഞാൻ എന്റെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അറിയിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമ ഹരിപ്രസാദ് സാറിനോട് ഞാൻ എന്റെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അറിയിക്കുന്നു വളരെ നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല നമുക്കങ്ങ് ദുബായിൽ വെച്ച് കാണണ്ടേ അതായത് ജെ ബി സി അല്ലെ ജുമേറയിലുള്ള ജെ ബി സിയിലാണ് കേരളൽ ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദുബായ് വിശേഷങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടില്ല നല്ല നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്